ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ കെ വി സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാഠമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹൗ ഫാർ എ പാർട്ട് ആർ ദി ഡോട്ട്സ് ഇവിടെ കുറേ ഡോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോട്ട് ഒ എ ഐ ബി എൽ ജി ഇ എച്ച് എൻ ജെ എ സി കെ എഫ് എം ഇങ്ങനെ കുറേ ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര ആ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിയും ഒയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതുപോലെ ഡിയും ഐയും ഡിയും സിയും ഡിയും കെയും ഡിയും എമ്മും ഡിയും എഫും ഡിയും ബിയും ഡിയും എയും ഡിയും ജെയും ഡിയും എന്നും ഡിയും എച്ചും ഡിയും ഇയും ഡിയും എല്ലും ഡിയും ജിയും അങ്ങനെ ഓരോ ഡോട്ട്സും ബാക്കിയുള്ള ഡോട്ട്സുമായിട്ട് എത്ര അകലത്തിൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഗസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഡോട്ട്സ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇത്രയായിരിക്കുമല്ലോ അകലം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തു ഇത് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ ഒയും എമ്മും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഡോട്ട്സ് ആണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഈ ഈ ഡോട്ട്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അകലത്തി കിടക്കുന്നത് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏ ഒയും എമ്മും തമ്മിലാണ് അത് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളോടും ഗസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൗ മെഷർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്കെയിൽ ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ഡോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനിയും അത് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഗസ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഒയും എമ്മും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോട്ട്സ് തമ്മിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ രണ്ട് ഈ ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ തുടങ്ങുന്ന പോയിൻറ്റിലും അതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ട് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ എവിടാണെന്ന് നോക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഗസ് ചെയ്ത് എത്ര ആയിരുന്നു ഗസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം എനിക്കതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഗസ് ചെയ്തത് ഒയും ഡിയും തമ്മിലുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒയും ഡിയും തമ്മിലുള്ളതും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വിച്ച് ടു ഡേഡ്സ് ഡു യു തിങ്ക് ആർ ദി ഫാർത്തസ്റ്റ് ഫാർത്തസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തും ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ ഭാഗത്തും കിടക്കുന്നത് ഒയും എമ്മും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡോട്ട്സ് എം ആൻഡ് ഒ ആർ ദ ഫാർത്തസ്റ്റ് ഫ്രോം ഈച്ച് അതർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എം ആൻഡ് ഒ ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഞാൻ അളക്കുകയും ചെയ്തു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഈ ഈ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും അകലെ കിടക്കുന്ന ഡോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ആൻഡ് എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ
ദ ഷോർട്ടർ ലൈൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതിനെയാണ് ഷോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതെന്ന് നോക്കാം അക്ബർ വാസ് എ ഫേമസ് കിങ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ് ആയിരുന്നു ഇ ഹാഡ് എ സ്മാർട്ട് മിനിസ്റ്റർ കാൾഡ് ബീർബൽ അതേ അദ്ദേഹത്തിന് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ബീർബൽ അക്ബർ ഗേവ് ഹിം എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ അക്ബർ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രിക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസമേറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു എന്താ അത് ഹി ഡ്രൂ എ ലൈൻ ഓൺ ദി ഫ്ലോർ നമ്മുടെ അക്ബർ ഫ്ലോറിലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദണ്ട് ഇത് അക്ബേഴ്സ് ലൈൻ എന്നിട്ട് ബീർബലിനോട് എന്താ ചോദിച്ചത് ബീർബൽ ഹിയർ ഈസ് എ ലൈൻ ഇതാ ഒരു ലൈൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ടർ വിത്തൌട്ട് ഇറേസിങ് ഈ ലൈന് തുടയ്ക്കാതെ നീ ഇതിനെ ചെറുതാക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബീർബൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബീർബൽ എന്താണ് ചെയ്തത് നൗ യു ആർ ലൈൻ ഈസ് ഷോർട്ടർ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നോക്കിയ രാജാവേ മഹാരാജാവേ അങ്ങയുടെ ലൈന് എന്നെക്കാട്ടിലും ചെറുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ലൈനിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കുന്നു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ബീർബൽ മെയ്ഡ് അക്ബേഴ്സ് ലൈൻ ഷോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് അക്ബറിൻ്റെ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ബീർബൽ ചെറുതാക്കിയതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെറുതാക്കിയത് അക്ബറിൻ്റെ ലൈനെക്കാളും വലിയൊരു ലൈന് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നൗ Can you be a smart beer bell? നിങ്ങൾക്കും ഒരു സ്മാർട്ട് ബീർ ബെൽ ആകാൻ പറ്റുമോ മേക്ക് ഹിസ് ലൈൻ ഷോർട്ട് ഓർ വിതൗട്ട് ഇറേസിങ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈന് ഇറേസ് ചെയ്യാതെ ബീർ ബെല്ലിൻ്റെ ലൈൻ ഇറേസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്കും ബീർ ബെല്ലിൻ്റെ ലൈന് ഷോർട്ടർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിലും ഈ ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഡാഷ് ഈസ് ദെയർ എനി ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വലിയ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി നീളം കൂടി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വരച്ചിരിക്കുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി പോകും ചെറുതായി പോകും അതിലോട്ട് നോക്കാം ട്രൈ ദീസ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേക്ക് ഹെർ റൈറ്റ് ആം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ ദി ലെഫ്റ്റ് ആം ലെഫ്റ്റ് ആം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആം വരയ്ക്കൂ ആ റൈറ്റ് ആം ലെഫ്റ്റ് ആമിനേക്കാളിലും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഈ ആം തീരുന്നിടം വരെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അളക്ക് അളന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത്രയും ഈ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് അളന്നിട്ട് ഒരു കൈ വരയ്ക്കുക ഇപ്പം എന്താണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അളന്നതിന് ശേഷം അതിനേക്കാളും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൈ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഡ്രോ എ കപ്പ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഷോർട്ടർ ദാൻ ദീസ് കപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്താ ഈ കപ്പിൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്നുകിൽ ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ സീറോ വരുത്തക്ക രീതിയിൽ സ്കെയിലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതർ എൻഡിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നങ്ങ് കുറയ്ക്കുക കുറച്ചിട്ട് അത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പ് വരയ്ക്കുക അതെ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ ബ്രൂം ഹാഫ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദീസ് ബ്രൂം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രൂം ഇതാണ് ഈ ബ്രൂമിനേക്കാളും ഹാഫ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബ്രൂം വരയ്ക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം നമ്മൾ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി ഹാഫ് ഏകദേശം ഇവ
മറ്റൊരു മുടിയേ ഉള്ളൂ ഈ മുടിയുടെ ഇരട്ടി നീളമുള്ള മറ്റേ മുടി വരയ്ക്കാനാണ് ഈ മുടിയുടെ ഇത്രയും ലെന്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുക അപ്പം എന്താ വേണ്ട ഇരട്ടി ലെന്തുള്ള മുടിയായി അത് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂട്ടുകാർ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത എന്താ ഹൗ ടാൽ ഹാവ് യു ഗ്രോ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വളർന്നിരിക്കുന്നു ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ത്രീ യു മെഷോർഡ് യുവർ ഹൈറ്റ് ക്ലാസ് ത്രീയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് മെഷോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ ഹെൽത്ത് ചാർട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഹെൽത്ത് ചാർട്ടിൽ ഡോക്ടർ വരും ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൈറ്റ് അളന്ന് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ത്രീയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് യു ഹാവ് ഗ്രോൺ ടാളർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ടാളറായി കുറച്ചുകൂടെ നീളം വെച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഹൗ മച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് മോനെന്ന് പറയുന്നത് ഏടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നീളത്തെക്കാളും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവന് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിലായപ്പം വളർന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അളന്ന് തരും അളന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ ഹെൽത്ത് ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അത് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രോ ചെയ്തു എന്നത് ഹാവ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ ഗ്രോൺ ട്രാളർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാളറായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്നാലല്ല ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയും തോറും നീളം വെച്ച് നീളം വെച്ച് പോയാലല്ല നമ്മൾ വലിയതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അച്ഛൻ അത്രയും നീളം വെക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത പേജിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫിൽ ദി ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നെയിമ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ പേര് ആദ്യത്തെ ബോക്സിലായിട്ട് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹൈറ്റ് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ചാർട്ടിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഹൈറ്റ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഇയറിലെ ഹൈറ്റ് ഈ ഇയറിലെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ വട്ടവും ഹെൽത്ത് ചാർട്ടിനകത്തിൽ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ലെന്ത് ഹൈറ്റൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നാലും ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഹെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ മീറ്റർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹാവ് യു ഗ്രോൺ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇയറിലെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടോ അതങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് നാണ്ട സ്വർണിമിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സ്വർണിമിൻ്റെ ഈ ഇയറിലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ഇയറിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇയറിലെ എത്രയായിരുന്നു വൺ മീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ടിൽ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ഈ ഇയറിലെ ഹൈറ്റിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇയറിലെ ഹൈറ്റ് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വളർന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവും പോകാൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂവും പോകാൻ എത്ര കിട്ടും വണ്ണ് മീറ്ററിൻ്റെ താഴെ മീറ്റർ തന്നെ ഇടുക വണ്ണിൽ നിന്നും വണ്ണും പോകാൻ എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എത്ര മീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് സ്വർണിം ഗ്രോ ചെയ്തത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അൻമോളിൻ്റെയും ഷെറിയയുടെയും രാകേഷിൻ്റെയും രാഹുലിൻ്റെയും നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ തന്നെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ്
സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ജുംബ സൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജുംബയുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇരട്ടി ജുംബയ്ക്കിപ്പം വൺ മീറ്റർ ആ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇയാൾ എത്ര നീളം ഉണ്ടോ ഇയാളുടെ ഏകദേശം പകുതി ആയിരിക്കും പകുതി ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജുംബ കുട്ടിയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ടാൾ ഈസ് ജുംബ എങ്കിൽ ജുംബയുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര എത്രത്തോളം ഉയരം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ടു സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ജുംബയുടെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ പകുതി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു സെവൻറ്റി ടുവിനെ ടു കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വൺ സ ടു ടു ഇന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ കിട്ടും അടുത്ത ഡിജിറ്റ് താത്തറയ്ക്ക് എത്ര ആകും സെവന് സെവൻ ആത്തി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ സ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇന്ന് സിക്സും കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ടു സിക്സ് ആ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ട്വൽവും പോകെ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ജുംബയുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ടാളസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ജുംബ ജുംബയുടെ ജുംബയ്ക്ക് എത്ര ഉയരമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടാളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉയരം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജുംബാസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടാളസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദി വേൾഡ് വേൾഡിലെ ഒരു ടാളസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ജുംബയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടാളസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജുംബയുടെ ഹൈറ്റ് അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടു സെവൻറ്റി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബായ്